Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth video of class 12th biology chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. In today's video we will study double fertilization and post fertilization events in detail. So let's start. Double fertilization kya hota hai? After entering the one of the synergids, each pollen grain releases two male gametes. One male gametes fuse with egg, known as syngamy, and other male gametes fuse with two polar nuclei, triple fusion, to produce triploid primary endosperm nucleus, short me jise kehte hain, pen. तो डबल डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मेल गैमीट्स जो टू मेल गैमीट्स हैं जो पॉलन ट्यूब से माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर कर रहा है ओव्यूल में या एम्ब्रियो सैक में तो क्या होता है जो पॉलन ग्रेन जो है वो दो मेल गैमीट्स रिलीज कर रहा है जो के पॉलन ट्यूब से पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं और माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक में तो जो एक मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है वो करता है एग के साथ जो है फीमेल गैमीट बेसिकली जिसे कहते हैं हम सिंगैमी तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का यहाँ पे मेल गैमीट आपका पॉलन ग्रेन है जो कि यू नो किसके साथ फ्यूज कर रहा है फीमेल गैमीट जो कि एग है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी और जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो जब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा वो एक मेल गैमीट तो इसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन ओके टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस इसकी मदद से क्या प्रोड्यूस होता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जिसे पेन कहते हैं पीईएन ओके okay, तो ये होता है थ्री एन ओके तो वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग सिंगी ठीक है और दूसरा मेल गैमीट क्या कर रहा है दो पोलर न्यूक्लिया के साथ कंबाइन uh, कर रहा है फ्यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमीट तो क्या हो गया ट्रिपल uh, मतलब ट्रिपल फ्यूजन हो गया तो क्या बन गया आपका थ्री एन बन गया जो कि एक एंडोस्पम प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बनाता है Since two types of fusion take place in an embryo sac, the phenomenon is called double fertilization. तो जो दोनों type के जो fusion हैं, जो basically अगर मैं बात करूँ simple just के दो male gametes आ रहे हैं pollen tube के through और कहाँ enter कर रहे हैं वो embryo sac में किधर से micropylar end से ठीक है तो एक male gamete ने किससे combine किया egg से combine किया और जो दूसरा मेल गैमीट है वो किससे कंबाइन कर रहा है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये एम्ब्रियो सेक में ये दोनों फ्यूजन जो हैं वो होते हैं इसकी वजह से कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन द पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगो डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो तो जो पेन है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसमें डेवलप करता है एंडोस्पर्म में और जो जाइगोट है वो किसमें डेवलप करता है एम्ब्रियो में यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जिसे कहते हैं ऊपर दिख दिख रहा है आपको डी जेनरेटिंग सिनर्जिट्स यहाँ पे सिनर्जिट्स जो हैं वो डी जेनरेट हो रहे हैं ठीक है टूट रहे हैं ओके और यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था एग ऑपरेटस होता है जिसमें क्या होगा एग सेल होगा ओके okay? और यहाँ पे एक मेल गैमीट जाएगा तो इस एग के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा जाइगोट बनाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा टू फिर नीचे आपको दिख रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये जिसे पीईसी पैक कहते हैं इसी के अंदर क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो थ्री एन मैंने आपको बताया क्यों क्यों क्योंकि फ्यूजन हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था इसके अंदर ठीक है दो पोलर न्यूक्लिया एक मेल गैमिट के साथ मिलकर क्या बना रहे थे एंडोस्पम बना रहे हैं जो कि क्या है बेसिकली ट्रिप्लॉइड है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में थ्री एन ओके देन नीचे आप देख सकते हो डी जेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं डी जेनरेट हो रहे हैं टूट रहे हैं ठीक है देन यहाँ पे आप राइट हैंड साइड देख सकते हो डायग्राम जाइगोट दिखा रखा है मैंने ओके ग्लोबुलर एम्ब्रियो कुछ इस टाइप के शेप का दिखता है हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो इस टाइप का दिखता है ठीक है जिसमें सस्पेंसर है ये जो रीजन है 
वो सस्पेंसर है देन रेडिकल है कॉटिलेडन है प्लीम्यूल है ये है आपका मेच्योर एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो होते हैं इसके अंदर मैंने आपको दिखा रखा है एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो इस शेप का दिखेगा एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है जो कि ऐसा दिखेगा आपको ओके देन Uh, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैच्योर एम्ब्रियो जिसके अंदर रेडिकल कॉटिलेडन प्लिम्यूल ये सब मैंने शो कर रखा है तो यह है स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकॉट जब डाइकॉट की मैं बात करूंगी डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन से बना हुआ ठीक है तो इसके अंदर आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखते हैं हम तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन टॉपिक में क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो है उनका डेवलपमेंट होता है मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इन टू सीड्स जो ओव्यूल्स है उनका मैच्यूरेशन होता है सीड्स में एंड ओवरी इन टू फ्रूट और ओवरी जो है वो किसमें डेवलप uh, करती है फ्रूट्स में तो ओव्यूल किसमें डेवलप कर रहा है सीड्स में और जो ओवरी है वो किसमें डेवलप हो रही है फ्रूट्स में एंडोस्पम द प्राइमरी एंडोस्पम सेल डिवाइड मेनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटीरियल्स एंडोस्पम में क्या होता है जो प्राइमरी एंडोस्पम सेल है जैसे पैक कह रही थी मैं वो डिवाइड करता है बहुत बार जिसकी मदद से क्या बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम बनता है थ्री एन टिश्यू बनता है जिसके अंदर क्या होता है फूड मटेरियल्स रिजर्व फूड मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं ओके रिजर्व फूड मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं तो अगर मैं बात करूं एंडोस्पम क्या करता है तो एंडोस्पम का बेसिकली अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एंडोस्पम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है नरिशमेंट देता है कि उसका डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है दो टाइप के एंडोस्पम डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर टाइप जो कॉमन मेथड है और सेकंड है सेलुलर टाइप अब सेलुलर टाइप में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं फर्स्ट है नॉन एल्ब्यूमिनस इसके अंदर क्या होता है जो नॉन एल्ब्यूमिनस वाले केस में जो एंडोस्पम डेवलप करता है अगर नॉन एल्ब्यूमिनस सेलुलर टाइप है उसका तो उसमें एंडोस्पम कंप्लीटली यूटिलाइज बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड्स एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट नॉन एल्ब्यूमिनस सेलुलर टाइप में क्या होता है जो एंडोस्पम है वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है सीड्स uh, के मैचुरेशन से पहले ओके okay, तो सीड्स के मैच्योर होने से पहले जो एंडोस्पम है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है यूज हो जाता है यूटिलाइज हो जाता है इसके एग्जाम्पल्स है पी ग्राउंडनट जो इसका सेकेंड कैटेगरी है वो है एल्ब्यूमिनस सेलुलर टाइप एल्ब्यूमिनस तो इसमें क्या होता है जो पोर्शन होता है एंडोस्पम का वो मैच्योर सीड्स में आप देख सकते हो मतलब उसका कुछ पार्ट एंडोस्पम का जो मैच्योर सीड्स में है उसमें रह जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस में जहां वो पूरी तरीके से यूज हो रहा है मैच्योरेशन ऑफ सीड्स से पहले वहीं एल्ब्यूमिनस में क्या होता है जो एंडोस्पम का पार्ट है वो आपको सीड्स में मैच्योर सीड्स में देखने को मिलेगा या वो रह जाता है बेसिकली एग्जाम्पल व्हीट मेज कैस्टर नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप करता है एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड पे किसके एम्ब्रियो सैक के एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है वहीं पे क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड और वहीं पे क्या लोकेटेड रहता है जाइगोट एम्ब्रियोजेनी किसे कहते हैं Early stages of embryo development is known as embryogeny. Embryogeny का मतलब क्या होता है Embryo का development जो early stages में होता है मतलब शुरुआती stages में किस तरह से embryo develop कर रहा है उसे कहते हैं हम embryogeny. The zygote give rise to the pro embryo and subsequently to the globular, heart shaped and mature embryo. अब जो zygote है उससे क्या बनता है pro embryo? प्रो एम्ब्रियो के बाद सब्सिक्वेंटली फिर साथ में मतलब प्रो एम्ब्रियो के बाद की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है या मैच्योरेशन होता रहता है तो प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोबल एम्ब्रियो बनेगा फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा और फिर फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो कंजस्ट ऑफ एम्ब्रियो किस किस चीजों से मिलकर बना है तो सबसे पहले एम्ब्रियो में होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस कॉटिलेडन्स प्लिम्यूल 
रेडिकल तो ये चार पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के जिससे एम्ब्रियो बनता है मतलब अगर मैं किसी एम्ब्रियो को लेबल करूंगी तो उसमें मुझे एम्ब्रियोनल एक्सेस कॉटिलेडन्स प्लिम्यूल रेडिकल ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो शो कर रखा है जिसमें आप देख सकते हो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोनल एक्सेस और इसमें प्लिम्यूल रेडिकल ये सब कॉटिलेडन ये सब आपको एक एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा अब यहाँ पे आप डाइकॉट एम्ब्रियो देखो तो इसमें प्लिम्यूल दिख रहा है आपको जो कि क्या बनाता है शूट रीजन रेडिकल क्या बनाता है रूट वाला पार्ट हाइपोकोटाइल दिख रहा है ये कॉटिलेडन देख रहे हो आप इसके अंदर दो कॉटिलेडन से मिलके बना है तो दो कॉटिलेडन से मिलके बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे डाइकॉट डाई मतलब टू तो कॉटिलेडन अगर आ, का नंबर टू है इसका मतलब क्या है ये है डाइकॉट एम्प्रियो इसमें हाइपोकोटाइल रीजन दिख रहा है आपको नीचे वाला रेडिकल और नीचे दिख रहा है और रेडिकल के नीचे क्या है रूट कैप राइट हैंड साइड है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन एम्प्रियो ऑफ ग्रास यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्यूटालम दिख रहा है आपको कॉलियोपटाइल दिख रहा है शूट एपेक्स एपीब्लास्ट रेडिकल दिख रहा है रूट कैप कोलियोराइजा तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है ओके okay? अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोनोकॉटिलेडन सीट के बारे में तो मोनोकॉटिलेडन सीड क्या होता है इसमें जो स्क्यूटालम है स्क्यूटालम बेसिकली कॉटिलेडन को ही कहते हैं तो स्क्यूटालम इज आल्सो नोन एज कॉटिलेडन मोनोकॉट का मतलब क्या होता है मोनो मीन्स वन तो कॉटिलेडन कितना होगा वन कॉलियोराइजा अनडिफ्रेंशिएटेड शीत कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप कॉलियोराइजा क्या होता है एक तरह से अनडिफ्रेंशिएटेड शीत या कवर टाइप है एक शीत है जो कि रेडिकल और रूट कैप को क्या करता है कवर करके रखता है जैसा आप पिछली स्लाइड में देख सकते हो कॉलियोपटाइल क्या है कॉलियोपटाइल कौन सा रीजन है शीत कवरिंग प्लिम्यूल प्लिम्यूल को जो शीत कवर कर रही है उसे कह रहे हैं कॉलियोपटाइल और रेडिकल और रूट कैप को जो शीत कवर कर रही है उसे कह रहे हैं कॉलियोराइजा और स्क्यूटालम क्या है आपका कॉटिलेडन तो बेसिकली मोनो कॉटिलेडन सीड का मतलब क्या होता है मोनो कॉटिलेडन सीड का मतलब होता है जिसके अंदर जो कॉटिलेडन है वो आपको एक मतलब सिंगल मिलेगा वन कॉटिलेडन एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या है आपका मेज है आपका ओके वीट है तो ये क्या है एक ही कॉटिलेडन के बने होते हैं जबकि डाइकॉट का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ ग्राम चना उसके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सीड फर्टिलाइज एंड मेच्योर ओव्यूल डेवलप इन टू सीड सीड क्या होता है बेसिकली जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइज हो गया है मतलब फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन उसका हो गया और वो मेच्योर हो गया है तो वो क्या बनाता है या किसमें डेवलप हो जाता है सीड में डेवलप हो जाता है अब सीड्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं कॉटिलेडन या कॉटिलेडन अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलेडन होगा अगर डाइकॉट है तो कॉटिलेडन एम्ब्रियोनल एक्सेस सीड कोट सीड कोट डबल लेयर्ड होती है और किससे बनी होती है इंटेग्यूमेंट से बनी होती है ओके okay, तो कौन कौन सी इंटेग्यूमेंट है उसमें टेस्टा जो कि बाहर का कोटिंग करती है बाहर का कोट है और दूसरा है टेगमन जो है इनर अंदर का कोट इनर कोट तो सीड कोट कौन कौन सी डबल लेयर्ड है बेसिकली दो लेयर से बना हुआ है सीड कोट जो कि इंटेग्यूमेंट से मिलकर बनी है टेस्टा जो आउटर कोट है सीड कोट और जो टेगमन है वो इनर कोट है सीड कोट नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोपाइल बेसिकली ये सीड के ही आपके क्या हैं पार्ट्स हैं तो माइक्रोपाइल में क्या है स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ वाटर एंड ओ टू इन टू सीड्स फॉर जर्मिनेशन तो माइक्रोपाइल क्या है एक तरह से सीड कोट पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि किस में हेल्प करती है पानी की एंट्री में मदद करती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सीड्स में आ, क्या करती है फैसिलिटेट या हेल्प करती है जिससे जर्मिनेशन हो हाइलम हाइलम क्या है इट इज द स्कार ऑन सीड कोट एक तरह से स्कार जो सीड कोट पर अगर आपको स्कार दिख रहा है थोड़ा ओके तो उसे क्या, क्या कहते हैं हम हाइलम सीड दो टाइप के हो सकते हैं एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस 
अब देखते हैं नेक्स्ट पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म क्या होता है रेमनेंट्स ऑफ न्यू सैलर्स दैट इज परसिस्टेंट परसिस्टेंट एग्जाम्पल ब्लैक पेपर पेरिस्पर्म क्या है रेमनेंट्स ऑफ न्यू सैलर्स न्यू सैलर्स क्या होता है जो सेंट्रल पार्ट uh, है ओव्यूल का जहाँ पे एम्ब्रियो सैक लोकेटेड है उसे हम कहते हैं न्यू सैलर्स तो न्यू सैलर्स क्या हो गया जो सेंट्रल पार्ट है ओव्यूल का जहाँ पे एम्ब्रियो सैक लोकेटेड है उसे कहते हैं हम न्यू सैलर्स तो रेमनेंट्स मतलब बचा कुचा टुकड़ा या हिस्सा न्यू सैलस का जो कि क्या हो फर्म हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो उसे हम कहते हैं पेरिस फर्म इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर डोरमैनसी किसे कहते हैं डोरमैनसी होता है स्टेट ऑफ इन एक्टिविटी मतलब जब इन एक्टिव स्टेट में है अगर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रही जबकि फेवरेबल कंडीशन है एनवायरमेंट की तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रही तो मैं कहती हूँ उसे सीड डोरमैनसी तो दैट इज डॉर्मैंसी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इन एक्टिविटी इन एक्टिव स्टेट द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इन टू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल पेरिकॉप जो ओवरी की वॉल है वो किसमें डेवलप करती है फ्रूट की वॉल में तो जो फ्रूट की वॉल है वो कहाँ से uh, मतलब किससे डेवलप हो रही है वो हो रही है ओवरी की वॉल से जिसे कहते हैं पेरिकार्प इन ट्रू फ्रूट ओनली ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन बाय इन फॉल्स फ्रूट थैलमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन ट्रू फ्रूट्स में सिर्फ ओवरी है जो कि फ्रूट को फॉर्म फ्रूट के फॉर्मेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है थैलमस जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ओके okay, तो ट्रू फ्रूट ओवरी ओवरी जो है वो बना रही है आपका फ्रूट फॉर्मेशन लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या होता है जो थैलमस है वो बना रहा है आपका फ्रूट फॉर्मेशन मतलब फ्रूट फॉर्मेशन कर रहा है थैलमस इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन देर आर अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन बहुत सी स्पीशीज हैं जिसमें फ्रूट्स किसका रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है ठीक है लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें फ्रूट्स जो है वो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के उन फ्रूट्स को क्या कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स तो जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहे हैं उन्हें कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है बनाना नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स uh, दिए हुए हैं कुछ सीड्स के कॉटिलेडन्स आपको दिख रहा है इन्हें कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन देख सकते हो आप यहाँ पे ओके देन सीड कोड देख सकते हो आप सीड कोड दो लेयर से मिलके बना है आउटर इनर एंडोस्पर्म देख सकते हो कॉटिलेडन्स देख सकते हो इसके अंदर फिर हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस देख सकते हो जो नीचे वाला पोर्शन है शू टैपिकल मैरिस्टम देख सकते हो ऊपर शो हुआ है हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस के ऊपर दिख रहा है रूट टिप देख सकते हो देन uh, नीचे वाले में देख सकते हो स्ट्रक्चर्स में आपको सीड कोड दिख रहा है कॉटिलेडन दिख रहा है एंडस्पर्म रूट टिप हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस शू टैपिकल मैरिस्टम अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है सीड का उसमें ये है बेसिकली मोनोकॉट मोनोकॉट है ये ठीक है इसमें क्योंकि ये एक ही कॉटिलेडन से बना हुआ है तो पेरिकार्प देख सकते हो आप इसमें ये बड़ा वाला पार्ट एंडोस्पर्म है स्क्यूटैलम है स्क्यूटैलम उसे कॉटिलेडन को ही कहते हैं कॉलियोपटाइल दिख रहा है आपको जो प्लूम्यूल को प्लूम्यूल को कवर करके रखा है जिस शीत ने कह रहे हैं ना जो शीत प्लूम्यूल को कवर करके रखती है उसे कॉलियोपटाइल कहते हैं और कॉलियोराइजा किसे कहते हैं जो रेडिकल को कवर करके रखे उस शीत को क्या कहते हैं कॉलियोराइजा तो कॉलियोपचाल और कॉलियोराइजा बेसिकली शीत ही हैं जो कि कवर करके रखती हैं लेकिन कॉलियोपचाल किसको कवर करता है प्लूम्यूल को और कॉलियोराइजा किसको कवर करके रखता है रेडिकल को तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसका मोनोकॉट सीड का इसके अंदर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे जो डायग्राम है इसके आप देख सकते हो एप्पल दिखा रखा है मैंने ये जो एप्पल का ये वाला व्हाइट पोर्शन है उसे थैलमस कहते हैं सीड देख सकते हो आप ओके देन इसको आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे स्ट्रक्चर में थैलमस देख सकते हो सीड देख सकते हो ठीक है इसमें एंडोकाप रीजन है एकदम अंदर वाला जो रीजन है वो एंडोकार्प है जो आ, उसके बाहर वाला रीजन है उसे मीजोकार्प कह रही हूं मैं ठीक है 
और इसमें आ, क्या है बेसिकली आपके जो आ, मीजो ये जो एंडो कार्प है इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है सीड दिख रहा है देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रॉबेरी का थैलमस देख सकते हो आप और एक और स्ट्रक्चर है जो पिंक पोर्शन है बेसिकली इसका वो है एकीन तो ये है फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट्स मतलब वही जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के हैं या फिर सिंपल थैलमस या उससे बन रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम थैलमस से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं और ट्रू फ्रूट कैसे कहते हैं जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप हो रहे हैं उन फ्रूट्स को कहते हैं ट्रू फ्रूट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब एपोमैक्सिस एपोमैक्सिस किसे कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है ये लेकिन किसकी तरह या किसके जैसे लगता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह ये लगता है सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें जो सीड होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स यहाँ पे क्या बनते हैं एपो एपोमिक्टिक सीड्स फॉर्म होते हैं डिप्लॉइड सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस डिप्लॉइड uh, सेल्स जो होते हैं वो बिना मियोसिस के फॉर्म होते हैं डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन और ये डिप्लॉइड सेल जो बिना मियोसिस के फॉर्म हो रहे हैं ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के सेल्स ऑफ न्यू सैलस न्यू सैलस मैंने अभी आपको बताया था जो कि डिप्लॉइड uh, uh, है वो एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखता है घेर के रखता है और किसमें प्रोट्यूट करता है एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्यूट करता है और डेवलप किसमें करता है एम्ब्रियोज में एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो तो जो सेल्स हैं न्यू सैलस के जो एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखते हैं वो सेल्स न्यू सैलस के किसमें प्रोट्यूट करते हैं एम्ब्रियो सेक में और एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं और डेवलप किसमें हो जाते हैं बेसिकली एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं सेल्स ऑफ न्यू सैलस एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रस एंड मैंगो लास्ट टॉपिक है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड अगर एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है या अकर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमाइसिस ज्यादातर ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है एपोमाइसिस के साथ मतलब जो एपोमाइसिस प्रोसेस है वही पॉली एम्ब्रियोनी करने के लिए एपोमाइसिस को फॉलो करना पड़ता है Uh, मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं तो uh, अगर एपोमाइक्स uh, जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें ज्यादातर आपको पॉली एम्ब्रियोनी मतलब uh, एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो दिखेंगे सीड्स के अंदर इसके एग्जांपल हैं सिट्रस एंड ग्राउंड नट तो आज की वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है तो कोई भी डाउट क्वेश्चन या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू